பொதிய நேரில் அனைவருக்கும் இனிய இனிய சிறப்பான வணக்கம் இது உங்கள் முதல் படி நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் தர்மேந்திரா முதல் படி நிகழ்ச்சியில் நம்ம சுவாரஸ்யமான அட்டகாசமான குறும்படங்களை நம்ம பார்த்து ரசிட்டு வரோங்க அந்த வகையில் இன்றைய நாளும் ஒரு சிறப்பான ஒரு குறும்படம் தான் நம்ம பார்த்து ரசிக்க போகிறோம் இன்றைய குறும்படத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசு எம்ஜிஆர் திரைப்பட கல்லூரியில் பயின்ற மாணவர்களால் எடுக்கப்பட்ட ஒரு அழகான ஒரு குறும்படம் தான் நம்ம பார்த்து ரசிக்க போகிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கிருஷ்ணகுமார் என் சொந்த ஊர் வந்து சிதம்பரம் நான் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் முடிச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பிவி என் ஸ்க்ரீன் பிளே டேரெக்ஷன் முடிச்சுருக்கேன் நான் பண்ண படம் பேர் வந்து த உல் ஸ்டோரி இதோட கோர் கண்டன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது இப்போ பேரண்டிங்கை பற்றின விஷயம் தான் அது வீ பேரண்டிங்கு எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம சின்ன வயசில் நம்ம பாதிக்கப்படுறோம் அது எவ்வளோ கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி தான் அந்த படத்தில் பேசியிருக்கோம் ஸோ படத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க அப்பாவாலேயே அந்த பையன் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து ஜம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறையா ஃபேஸ் பண்ணுறதுனால ஸோ அவன் அந்த விஷயம் அவங்க லைஃப்பில் சின்ன வயசில் ரொம்ப இம்பாக்ட் ஆகிடுது ஸோ அங்கேருந்து அவன் தப்பிச்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சி வெளியில் போயிட்டு அவன் அந்த லைஃப்போட பாதிப்பு வந்து அவனுக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி அவன் டி லைஃப் டிஸ்டர்ப் ஆகி அவன் எப்படி லை அவங்க அப்பா அம்மாவாக கற்பனை பண்ணி வாழ்கிறவங்களை எப்படி கொ கொண்டுகிட்டு இருக்கான்ற மாதிரி அந்த சீரியலுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு கதை தான் பண்ணியிருக்கோம் இருந்து ஆக்சுவலாக நான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுற டைமில் வந்து நிறையா ரிசர்ச் பண்ணதுக்காக நிறையா ரிசர்ச் பண்ணும்போது நிறையா சைக்கிள் கிளர்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வயசில் அவங்க லைஃப்பில் ஃபேஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பாக்ட் ஆகி அது தான் அவங்க லைஃப்பில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நிறைய பார்த்துட்டு இருந்தேன் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதில் வந்து எனக்கு ஸ்டோரி கண்டென்ட்டாக எதுவும் சரியாக கிடைக்கல ஸோ அப்போ என் ஃப்ரெண்டு ஜான் பால்னு ஒருத்தர் அவரோட ஸ்கிரிப்டை வந்து அவர் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தார் அந்த ஸ்கிரிப்டை எடுத்து நான் ஸ்க்ரீன் பிளே டேரெக்ஷன் பண்ணேன் ஸோ அந்த படத்தில் இப்போ பேசணுமோ மெயின் கோர் வந்து பேரண்டிங் ஸோ அந்த சின்ன வயசில் நம்ம லைஃப்பில் வந்து நம்ம எந்த விஷயம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோமோ அது வந்து அதோட இம்பாக்ட் வந்து நம்மளோட வளர்கிற வயசில் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்ற விஷயத்துனா அதை பாதிக்கப்பட்ட மேத்யூன்ற கேரக்டர் வந்து லைஃப்பில் என்னவாக இருக்கான் அவன் யார் யாரெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறான் அவனோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்றது தான் அந்த உள் ஸ்டோரியோட தம்பி பால் அவருக்கு அப்படியே இந்த ஹிப் போன்ஸ் எல்லாம் டிஸ்லோகேட் ஆயிருக்கு சின்ன சின்ன ஸ்கிராச்சஸ் தான் 
பட் இஸ் ரூத்லெஸ் அவனை சீக்கிரமாக நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணணும் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் இம் சூன் ராகவ் ஓகே தென் ஐ லீவ் வாங்க ராகவ் உட்காருங்க மார்னிங் தான் ரம்யா வந்தாங்க செக்அப் எல்லாம் பண்ணியாச்சு யோர் பேபி இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபைன் நெக்ஸ்ட் மந்த் நம்ம டெலிவரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே டாக்டர் ராகவ் திஸ் இஸ் வெரி ப்ரீஷியஸ் டைம் அண்ட் இந்த டைம்ல தான் நீங்க ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அண்ட் உங்க ஒய்ஃப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கோங்க அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா டைம் வித் ஹர் ஓகே ஷூர் டாக்டர் இப்ப இருக்கிற ஹஸ்பண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்க ராக வைஃப நல்லா பாத்துக்கிறாங்க இது யாரு டாக்டர் உங்களுக்கு கண்ணு தெரியாதுன்னு சொன்னாங்களே எனக்கு காது நல்லா கேட்கும் கையில் என்ன காயம் வெளியில் வேற ஏதாவது ஒர்க் பண்றீங்களா உங்களை தான் கேட்குற அது பர்சனல்
டாக்டர் ஒரு நிமிஷம் அம்மா இன்னைக்கு அந்த ஆளு பார்த்தம்மா உங்க ஹஸ்பண்ட் டாக்டர் உல்ஃப் அதே மாதிரி நீங்க அழகு என்னால பார்க்க முடியலம்மா
இந்த ஒரு குறும்படம் நிச்சயமாக உங்கள் எல்லாரையுமே கவர்ந்திருக்கும் இப்போ இந்த குறும்படத்தை இயக்கிய இயக்குநர்கிட்ட நம்ம பல தகவல்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆக்சுவலாக பிஸ்காம் முடிச்சுட்டு நான் இங்கே சென்னை இன்ஸ்டியூட் வரும்போது என்னோடய ஐடியா வியூவே வேறு மாதிரி இருந்துச்சு சினிமான்ற பார்வையே வேறு மாதிரி இருந்துச்சு இன்ஸ்டியூட் வந்துட்டு அந்த அந்த நாலு வருஷம் அந்த காம்பவுண்டில் நான் காலேஜ் படிச்சுன்றது வர அந்த காம்பவுண்டில் அந்த அட்மாஸ்பியர் இருந்ததுன்றதே வந்து ரொம்ப ஒரு அது ரொம்ப பிளஸ்ஃபுல்லான விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் அங்கே நம்ம வீக்லி வந்து நம்ம தேர்ஸ்டே அன்றைக்கி மூவி ஸ்க்ரீன் பண்ணிட்டு பசங்களோட டிஸ்கஷன் இருக்கும் ஸோ காலேஜில் எங்கே பார்த்தாலும் ஷூட்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ பசங்களுக்கும் அந்த ஒரு நம்ம ஷூட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியரில் தான் நம்ம இருந்துகிட்டே இருப்போம் ஸோ அந்த நாலு வருஷன்றது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு படத்தில் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு காலேஜில் கிடச்சிது ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம வெளியில் வந்து முடிச்சுட்டு அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணுமா வேணாமா இல்லை ஸ்டேட்டாக படம் பண்ணுமா அந்த மாதிரி ஐடியாலஜி அந்த அளவுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கிறது வந்து நான் நாலு வருஷம் அங்கே படிக்கும் போது நாலு வருஷன்றது எனக்கு ஒரு ரெண்டு டேரக்டர்கிட்ட பெரிய டேரக்டர் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் காலேஜில் கெயின் பண்ணேன் ஸோ அந்த எனக்கு பிஸ்கா முடிச்சுட்டு நான் இங்கே வரும்போது என்னோடய தாட்ஸ்லேருந்து ஐடியாலேருந்து எல்லாம் என்னோட பார்வையே மொத்தமாக மா மாற்றினது ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் தான் அதை தாண்டி அவங்க நம்ம க ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நமக்கு அந்த ஸ்கேலில் பண்ணுறதுன்றது கண்டிப்பாக வெளியில்ன்றது பாசிபிளான விஷயமே கிடையாது இது வந்து என்னோடய கேமராமேன் வந்து தனசேவதி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஒர்க் பண்ணார் அவரோட ஆக்சுவலி நாங்கள் அவர் ரொம்பவே ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தார் நாங்கள் ஷூட் டைமில் கரெக்டாக ப்ரீ பிளான் பண்ணி எந்தெந்த ஷார்ட்ஸ் போக போகிறோம் என்னென்ன லென்ஸ் போக போகிறோம் இவ்வளோ ஷார்ட்ஸ் தான் இருக்குன்றதை கரெக்டாக பிளான் பண்ணி பண் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா ஹெல்ப் பண்ணார் அதை தாண்டி இந்த ஷூட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நான் டூ டேஸ் இப்போ டேயில் ஷூட் பண்ணேன் த்ரீ டேஸ் நைட்டில் ஷூட் பண்ணேன் நான் நைட்டில் ஷூட் பண்ணது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஒரு கேமரா ஒரு டீம் ஒரு குரூவோட தென் அது இல்லாமல் என் மூ மூவியில் வந்து நான் ரெயின் எஃபெக்டும் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அந்த ரெயின் எஃபெக்ட்டு இந்த நைட் ஷூட்டு இந்த ஜிம்மி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் ஹேண்டில் பண்ணும் போது எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ரொம்பவே புதுசாக எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறது ரொம்ப எக்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு தென் அந்த டீமோட என்னோட டீம் வந்து நான் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணலேருந்தே என் கூட இருந்தார் என்னோடய கேமராமேன் என்னோடய எடிட்டர் என்னோடய டிஐ சவுண்ட் எல்லாமே நான் அப்போலேருந்து ஒரே டீம் ஒரே தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டுருந்தேன் ஸோ முன்னாடியே ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி பில்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஸோ அவங்களோட தான் கடைசி ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட்டும் ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ இந்த படம் வந்து நாங்கள் நான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் இந்த படம் முடித்தோம் சென்னை ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் படம் ஸ்க்ரீன் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் நான் இப்போது ஒரு டூ இயர்ஸ் கழித்து தூர்தர்ஷன் டிவிலேருந்து கால் பண்ணி உங்கள் படம் வந்து இங்கே காலேஜ்லேருந்து இது பண்ணியிருக்காங்க ஸ்க்ரீன் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆக்சுவலி அது அந்த இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எத்தனை பேர் கிடைக்கும் தெரியல நாங்களும் வெளியிலலாம் நிறைய இடத்துல நாலு பேர் படம் பண்ணுறதே நாலு பேர் பார்க்கணுன்றதுக்காக தான் பண்ணுறோம் நாங்களும் யூடியூப் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கான ஸ்கோப் பெருசாக இது இல்லை நமக்கு ப்ரொமோட் அந்த மாதிரி இல்லை இப்போ தூர்தர்ஷன் டிவின்ற போது அது ஒரு பெரிய சேட்டலைட் நெட்ஒர்க்குன்றதில் அதில் ரிலீஸ் பண்ணும்போது லட்சக்கணக்கான பேர் கோடிக்கணக்கான பேர் பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ என் படம் வந்து இத்தனை பேர் போய் சேர்ந்து அடைய போகுது இப்போ பார்த்து பேச போகிறாங்கன்னும் போது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த தூர்தர்ஷன் டிவிக்கு ரொம்ப நன்றி நிச்சயமாக இந்த ஒரு குறும்படம் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேங்க மீண்டும் இதே மாதிரி அழகான குறும்படங்களோட நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் முதல் படி நிகழ்ச்சியில் நம்ம இன்னும் சிறப்பான தரமான குறும்படங்களை பார்த்து ரசிக்க தாங்க போகிறோம் மீண்டும் அடுத்த முதல் படி நிகழ்ச்சியில் உங்களை நான் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் தர்மேந்திரா